ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது மணப்பெயின் சமையல் இன்றைக்கி மணப்பெயின் சமையல் ஸ்பெஷல் என்னென்னா கோயிலெலாம் சாப்பிட்ருப்பீங்க சூப்பராக சாம்பா சாதம் தருவாங்க அது பாபா கோயிலில் ரொம்ப ஸ்பெஷலாக தருவாங்க அதுதான் இப்போ நம்ம வீட்டில் செய்ய போகிறோம் வாங்க சேனல்குள்ளே போல் இன்னும் நம்ம மணப்பெயின் சமையல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க வீடியோ கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ஆல் செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு மணப்பெயின் அப்டேட்ஸ் கரெக்டாக வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு அளவு பார்த்துக்கலாம் நான் வந்து அழாக்கில் தான் ஃபஸ்ட்டு அரிசி அழைக்க போகிறேன் ஒன்றரை அழாக்கு வந்து நான் வந்து அரிசி எடுத்துக்கிறேன் இந்த சாம்பா சாதம் பச்சரிசியில் செஞ்சிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றரை அழாக்கு வந்து தோரம் பருப்பு எடுத்துக்கிறேன் மெஷர்மெண்ட் எல்லாமே நான் கரெக்டாக சொல்லிடுறேன் இப்போ வந்து ஒரு கால் மணி நேரம் அரிசியும் பருப்பும் நீங்கள் ஊற வச்சு நல்லா கழுவி எடுத்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம நல்லா கழுவிட்டு நல்லா வடிகட்டி வச்சுருக்கோம் குக்கரில் முதல்ல வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அரிசி பருப்பை வந்து போட்டுருங்க போட்டுட்டு தண்ணி அளவு வைக்க போகிறோம் அழாக்கில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பருப்பு அரிசி சேர்த்தோன்னா மூணு அழாக்கு வரும் ஸோ நம்ம ஏழு அழாக்கு அளவுக்கு நம்ம தண்ணி வச்சுக்கலாம் மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு இது கரெக்டாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் போதும் இது இப்போ கிளறி விட்டுருங்க அரிசியும் பருப்பையும் இது கூட வந்து நம்ம பெருங்காயம் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க மஞ்சள் தூள் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்புறம் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு கல் உப்பு வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு அஞ்சு விசில் நீங்கள் வந்து விட்டுருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அளவு பார்த்துக்கோங்க மூணு அழாக்கு அரிசி பருப்பு சேர்த்து மூணு அழாக்கு வச்சும் ஏழு கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி விட்டுருக்கோம் இதான் பதம் இப்போ இது நாலு விசில் இல்லை அஞ்சு விசில் வர வரைக்கும் நம்ம வே வச்சு எடுத்துடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சாதம் வந்து நல்லா வெந்திருக்கு நீங்கள் கரண்டி வச்சு இதை நல்லா வந்து குழச்சி விட்டுடலாம் நம்ம குழச்சி எடுத்தாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ சாம்பார் மசாலா ரெடி பண்ணிடலாம் ஃப்ரெஷ்ஷாக பேனில் வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் விட்டுக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு பூண்டு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு உளுந்தம் பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை பருப்பு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு தனியா வந்து நம்ம நாலு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எட்டு காஞ்ச மிளகாய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் போட்டு நல்லா வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணிடலாம் நல்லா சிம்மில் வச்சு ஃப்ரை பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா கருகிடும் கருகக்கூடாது கரெக்டாக பக்குவமாக வறுத்து எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷான மசாலா சாம்பார் சாதம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த மசாலா போட்டால் நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து தேங்காய் துருவல் கடைசியாக ஆஃப் பண்ண போகிற டைமில் நீங்கள் தேங்காய் துருவலை போட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு வதக்கு வதக்கிட்டு நல்லா ஆற வச்சுருங்க நான் டபராவில் தான் சாம்பார் சாதம் செய்ய போகிறேன் ஸோ டபராவில் வந்து நான் வந்து ஒரு மூணு கரண்டி அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கிறேன் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் தாளிக்கிறதுக்காக அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காய பொடி ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா எல்லாம் பொறிஞ்ச உடனே சின்ன வெங்காயம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபத்தஞ்சி வெங்காயம் நல்லா ரெண்டு ரெண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை ஆட் பண்ணிடுறேன் ஒரே ஒரு பெரிய வெங்காயம் நல்லா நீட்டு வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் நான் ஆட் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக பொன்னிறமாக வர அளவுக்கு நீங்கள் வந்து இதை வ எண்ணெயில் வந்து வதக்கிடுங்க வெங்காயம் வதங்குற கேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மசாலா பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வந்து ஆறி இருக்கும் மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா அரைச்சிடலாம் தக்காளி நல்லா பழமாக மூணு தக்காளி நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை நம்ம வெங்காயம் வந்து வதங்கின பிறகு ஆட் பண்ணிவிடுங்க மஞ்சள் பொடி போட்டுக்கோங்க வதங்கிறதுக்காக கூடவே கொஞ்சமாக வந்து கல் உப்பு ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிடுங்க இது கூட பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பச்சை மிளகா கீரி ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் சொன்ன அளவுக்கு எல்லா அளவுமே போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் எக்ஸ்ட்ராவும் வேண்டாம் கம்மியாகவும் வேண்டாம் 
இப்ப நம்ம இதை அரைச்சி கொண்டு வந்தாச்சு அதுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா தக்காளி வெங்காயம் நல்லா வதங்கின பிறகு கத்திரிக்காய் எல்லாமே வந்து ஒரு இரநூறு கிராம் அளவுக்கு காய்கறி சேர்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா முள்ளங்கி ஒரே ஒரு முள்ளங்கி மட்டும் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எழுபத்தஞ்சு கிராம் இருக்கும் ஒரே ஒரு கேரட் தான் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நீட்டு வாக்கில் நல்லா பெருசு பெருசாக கட் பண்ணி நாலே நாலு பீன்ஸு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு உருளைக்கிழங்கு தோல் சீவிட்டு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு முருங்கைக்காய் வந்து கட் பண்ணி போட்டுக்கிறேன் பெருசு பெருசாக போதும் காய் வந்து ரொம்ப அதிகமாக தேவையில்லை இதுவே போதும் பச்சை பட்டாணி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லா ஊற வச்சுட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த அளவே போதும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் காய்கறி நம்ம எடுத்திருக்க மூணு அழகு அரிசிக்கு இது எல்லாமே வந்து கரெக்டாக இருக்கும் காய்கறியில் பார்த்தீங்கன்னா கத்திரிக்காய் மட்டும்தான் நான் கூட எடுத்திருக்கேன் இரநூறு கிராம் மீதி எல்லாமே வந்து ஒன்று ஒன்று தான் எடுத்திருக்கேன் போதும் இதுவே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலாவையும் போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இப்போ மசாலா போட்ட பிறகு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் காய்கறி மசாலா எல்லாமே வந்து நல்லா வந்து சீராக மிக்ஸ் ஆகணும் அப்போ தான் வந்து நல்லா பர்ஃபெக்டாக நமக்கு வந்து சாம்பார் சாதம் கிடைக்கும் ஸோ நம்ம இப்போ மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு எது தண்ணி வந்து காய்கறி வேகணும் இல்லையா அதுக்காக ஊற்றிடலாம் அதாவது தண்ணி பதம் இப்போ எப்படி ஊற்றணும்னா நீங்கள் காய்கறி நல்லா முங்குற அளவுக்கு ஊற்றிக்கோங்க பிளாஸ் ஒரு கிளாஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக ஊற்றிக்கோங்க எதுக்காகனா நல்லா கொதித்த பிறகு காய்கறி வெந்துடும் தண்ணியும் சுண்டிடும் லைட்டாக தண்ணியாக இருந்தால் தான் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அரிசி அதாவது சாப்பாடு வடித்து வச்சுருக்கோம் அதையும் ஆட் பண்ண முடியும் காரம் உங்களுக்கு பார்த்துலனா அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது நல்லா கொதிக்கட்டும் மூடி போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் அதுக்குள்ளே என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா நம்ம ரெசிபி ரெடி ஆகிறதுக்குள்ளே யூடியூப்பில் மழை பெய்ன் சமையலில் நீங்கள் சர்ச் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஃபேவரட்டான வீடியோஸை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க சப்ஸ்கிரைப் ஒரு தடவை பண்ண போதும் அடுத்து நீங்கள் மறக்காமல் லைக் பண்ண போகிறீங்க லைக் பண்ண பிறகு ஆடட் லைக்குன்னு உங்களுக்கு வீடியோஸ் கீழே கொடுத்துரும் அடுத்து நீங்கள் வீடியோஸை தள்ளிகிட்டே போனீங்கன்னா கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா கமெண்ட் செக்ஷன் வரும் அங்கே நீங்கள் கமெண்ட் பண்ண போகிறீங்க என்னோடய வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா உங்களுக்கு டைப் பண்ண தெரியலனாலும் பரவாயில்ல ஸ்மைலி சிம்பிள்ஸில் ஏதாவது ஒரு சிம்பிள்ஸ் போட்டு அமைச்சிங்கன்னா நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுவேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை மறக்காமல் நீங்கள் ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவுக்கு தான் நான் வந்து புளி ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் அதாவது ஒரு லெமன் சைஸ் கூட நீங்கள் வச்சுக்கோங்க அந்த சைஸ் போதும் சின்ன லெமன் சைஸ் போதும் அதை கரைச்சி வச்சுக்கோங்க நம்ம குழம்பு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கொதிக்குது நல்லா ஆவி வேற அடிக்குது நல்லா இப்போ நம்ம புளி தண்ணியை ஊற்றிடலாம் அதில் புளி தண்ணியை ஊற்றிட்டு அதில் இருக்க பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு கொதிக்க விட்டுட்டு நல்லா கிளறி நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க உப்பு காரம் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்ட்டு இப்போயே நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க மசாலா வந்து கரெக்டாக இருக்கும் உப்பு மட்டும் நீங்கள் பார்த்து போட்டுக்கோங்க காரம் பார்த்துலன்னா நீங்கள் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் இன்னும் நல்லாயிருக்கும் காரம் கூட நான் சொன்ன அளவுக்கு போதும் நம்ம வந்து சாப்பாடு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வந்து குழஞ்சி எடுத்து வச்சுருக்கோம் நல்லா ஆறி வர போயிருக்கோம் நீங்கள் எடுத்து வைக்கும் போது மூடி போட்டு எடுத்து வைங்க ரொம்ப ஆற விட்டுறாதீங்க இல்லைனா ட்ரை ஆகிடும் நல்லா பல பலன்னு உதிர்த்து விட்டு நம்மளோட குழம்பில் போட்டு நல்லா கிளறி விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சூடான சாம்பார் சாதம் ரெடி ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் வேலை இருக்குது அதை மட்டும் பண்ணிடலாம் தாளிச்சிடலாம் ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க நெய் இதில் அதிகமாக சேர்க்கணும் ஒரு ஐம்பது கிராம் அளவு கூட நீங்கள் நெய் தாராளமாக சேர்த்துக்கோங்க திருப்பி ஒரு நாலு காஞ்ச மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கடுகு உளுந்த பருப்பு போட்டு கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு கொத்து கருவேப்பிலை நல்லா கை ஃபுல்லாக ஊறிவி போட்டு நல்லா பொரிய விட்டுட்டு நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு தாலிப்பு ரெடி ஆகிடும் நல்லா பொன்னிறமாக வறுத்துக்கோங்க இப்போ இதை எடுத்து நம்ம சாம்பார் சதத்தில் கொட்டிடலாம் போட்டுட்டு நல்லா நெய் நம்ம சாம்பார் சாதம் எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நல்லா ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்ட பிறகு கடைசியாக வந்து கொத்தமல்லி நல்லா கிள்ளி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சூப்பரான டேஸ்ட்டான சாம்பார் சாதம் ரெடி வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணிவிட்டு என